എവ്രിവൺ അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് മിക്കവാറും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു എസ് എ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിലെയാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടെക്നിക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്സ് ആണ് ഒന്ന് മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ട്രഡീഷണലും ഉണ്ട് മോഡേണും ഉണ്ട് ട്രഡീഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ആണ് ട്രഡീഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ട്രഡീഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോൺ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ആണ് മോഡേൺ എന്ന് പറയുന്നതോ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ആണ് മോഡേൺ എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ആണ് ഇനി ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്സിൽ മൂന്നെണ്ണാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എ ആർ ആർ എ ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇത് മൂന്നാണ് നമ്മൾ ട്രഡീഷണലിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെയാണ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എ ആർ ആർ ഉണ്ട് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഉണ്ട് ഇനി മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് മോഡേൺ ടെക്നിക്സിൽ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് എൻ പി വി ഉണ്ട് എൻ പി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ പി ഐ പി ഐ എന്താ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഐ ആർ ആർ ഐ ആർ ആർ എന്താ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എൻ ടി വി എം നെറ്റ് ടെർമിനൽ വാല്യൂ മെത്തേഡ് ഓക്കെ അല്ലേ ഈ നാലെണ്ണാണ് മോഡേണിൽ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് അല്ലേ പേ ബാക്ക് മെത്തേഡിനെ പേ ബാക്ക് പിരീഡ് എന്ന് കൂടി പറയും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പേ ബാക്ക് പിരീഡ് കാണാനായിട്ടൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ പേ ബാക്ക് പിരീഡ് കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റിലെ എത്ര എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണോ നമ്മൾ ഒറിജിനലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ബൈ നമുക്ക് എത്രയാണോ തിരിച്ച് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഓരോ വർഷത്തിലും വരുന്നത് അതാണ് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പേ ബാക്ക് പിരീഡ് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നോക്കാം എന്താ പ്രോബ്ലം നോക്കി നോക്കിയേ പ്രോജക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഔട്ട്ലേ ഓഫ് ഫൈവ് ലാക്ക് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലെ ക്യാഷ് ഔട്ട്ലേ ക്യാഷ് ഔട്ട്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാ ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് ആറ്റ് ജനറേറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് വൺ ലാക്ക് ആനുവലി ഫോർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഇനി ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എത്രയാണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ വരണേ വൺ ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഏഴ് വർഷം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് പേ ബി പേ ബാക്ക് പിരീഡാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് പേ ബാക്ക് പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇല്ലേ ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എത്ര വർഷം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുക അതിനെയാണ് പേ ബാക്ക് പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പേ പേ ബാക്ക് കാണാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫൈവ് ലാക്ക് അല്ലേ ആ ഫൈവ് ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ വൺ ലാക്ക് ആണ് സെവൻ ഇയേഴ്സിലും വൺ ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടണേ മാറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പേ ബാക്ക് പിരീഡ് എത്രയാണ് വരിക ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഈ ഒരു ഫൈവ് ലാക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് പേ ബാക്ക് പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയിൽ ഈക്വൽ ആണ് സെവൻ ഇയേഴ്സിലും വൺ ലാക്ക് വെച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനി കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയി വന്നു ഇതിൽ സെവൻ ഇയേഴ്സിലും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വൺ ലാക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ അടുത്തതിൽ എന്താണ് ഓരോ ഇയറിലും വേറെ വേറെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ
ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് കാണണം എന്ത് കാണണം ക്യൂമുലേറ്റീവ് കാണണം ക്യൂമുലേറ്റീവ് കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ ടെൻ തൗസൻഡ് തന്നെ എടുക്കുക ഈ ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ തേർഡ് ഇയറിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വന്നു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ ഫോർത്ത് ഇയറിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എയ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ എത്രയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് വന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് കാണേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആകെ മൊത്തം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വൺ ലാക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ വൺ ലാക്ക് ആവണമെങ്കിൽ ഏത് ഇയർ ആവണം എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ വരെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർത്ത് ഇയർ വരെ നോക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടിയാലാണ് ഈ വൺ ലാക്ക് എത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഫോർത്ത് ഇയർ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിലേക്ക് വന്നു ഫിഫ്ത് ഇയറിലാവുമ്പോഴോ വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ കൂടി ടെൻ തൗസൻഡ് കൂടുതലാവും അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് എത്രയാണ് കിട്ടേണ്ടത് വൺ ലാക്കാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഫോർത്ത് ഇയർ തന്നെ എടുക്കുക ഫോർത്ത് ഇയർ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കണം ആ ഫോർത്ത് ഇയറിലാണ് നമ്മൾ വൺ ലാക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർത്ത് ഇയർ എടുത്തു ഇനി എത്രയാണ് കിട്ടേണ്ടത് എൺപതേ ഉള്ളൂ വൺ ലാക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കൂടിയല്ലേ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത ഇയർ ഫോർത്ത് ഇയർ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ഇയർ ഏതാ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് വരണേ അല്ലേ ആ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇവിടെ എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം അതിന് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യാം അതായത് ഫോർത്ത് ഇയർ എന്തായാലും നമ്മുടെ ആൻസറിൽ വരും പേ ബാക്ക് പീരീഡിൽ ഫോർത്ത് ഇയർ വരുന്നുണ്ട് ഫോർ ഇയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഫോർ ഇയേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എത്ര മന്ത്സ് കൂടി വന്നു എന്നറിയണം ആ ഒരു മന്ത് കൂടി വന്നാലാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കൂടി കയറിയിട്ട് വൺ ലാക്ക് ആവുള്ളൂ ആ മന്ത് അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫോർത്ത് ഇയറിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ എയ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ എത്രയാണ് വരേണ്ടത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കയറി വരണം അപ്പോൾ ആ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ബൈ എത്ര ചെയ്യാം ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിലെ എമൗണ്ട് ചെയ്യാം ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ചെയ്യാം തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടാം ഫോർത്ത് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇയർ ആൻഡ് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഫോർ ഇയറും എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കാണാൻ എളുപ്പമാണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് കണ്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മനസ്സിലായില്ലേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കാണുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അടുത്തത് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആണ് കാണേണ്ടത് അടുത്ത് കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലൂസ് ഇൻ ലൈഫ് മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് അതായത് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഫുള്ളായിട്ട് എത്ര ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ചാൽ മതി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോജക്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അപ്പം എന്തൊക്കെ കാണണം പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കാണണം പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കാണണം അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് എ യു ഉണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ബി യു ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡും പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും കാണേണ്ടത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കാണാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പ്രൊജക്റ്റ് എ നോക്കാം ഇനീഷ്യൽ ഔട്ട് ഫുൾ ഔട്ട്ലേ ഇനീഷ്യൽ ഔട്ട്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ
ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് സോറി പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഈ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൺ ലാക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുക അതാണല്ലോ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ലൈഫ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇയർ എത്തുമ്പോൾ എന്തായി നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവം നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നതൊക്കെ എന്താ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് തൊട്ടിട്ട് ത്രീ ഇയേഴ്സ് അതായത് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആ ത്രീ ഇയേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ഓൾറെഡി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് എന്താണ് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് വരെയുള്ള ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അതായത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എടുക്കുക അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ ആ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എത്ര വരും ടോട്ടൽ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ലൈഫിലെ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ എത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് അല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനീഷ്യൽ നമ്മൾ വൺ ലാക്ക് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ എസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ഈ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ബി നോക്കാം പ്രൊജക്റ്റ് ബിയിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ഔട്ട്ലേ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് ഇയേഴ്സിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് ഇയറിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണേണ്ടത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നിട്ട് പേ ബാക്ക് പീരീഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണുള്ളത് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതി വൺ ടു എയ്റ്റ് എഴുതി എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എഴുതി പിന്നെ വരുന്ന ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ ടെൻ തൗസൻഡ് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ക്യൂമുലേറ്റീവ് കാണണം അല്ലേ ക്യൂമുലേറ്റീവ് കാണാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യം തേർട്ടി തൗസൻഡ് എടുത്തു പിന്നെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി പിന്നെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി പിന്നെ വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് എത്രയാണ് ശരിക്കുള്ള നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ലാക്ക് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നോക്കാം വൺ ലാക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ഇയറിലാണ് എന്താവുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതല്ലേ ഫോർത്ത് ഇയറിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ നേരത്തെ പോലെ നമ്മൾ മന്ത് ഒന്നും കാണേണ്ട കാര്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ വൺ ലാക്ക് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ഇയറിലാണ് കിട്ടണേ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്തെടുത്തു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എടുത്തു ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ഇനി എന്താ അറിയേണ്ടത് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിബിലി പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ഇയർ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വരുന്നത് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആണ് അല്ലേ ഈ നാല് വർഷത്തെ അതല്ലേ നാല് വർഷത്തെ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് വർഷം നമുക്ക് എത്ര ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോസ് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗ